荆棘之上，仰望的人会看透风尘。在这善恶比附的城，我与你。情从不声唱，我偏要坐着月火烧，不禁更凉，怕还未央。站在巨浪的中心，风使我死生于是催马唤起的列车。抬头遥望那些回不去的时光，眼前的火炬在激荡，天越来越黑。参见世子。参见世子。坏蛋来了！坏蛋来了！撒娇。世子爷，咱家公子在午休，请容我进去通禀。午睡，正好，通禀就免了。让开，诺。五爷就是弄脏了你的被子嘛，大不了让星儿去河边帮你洗洗不就得了？星儿，她才是你的正题吧？啊？哦，对了，你把那只小野猫藏哪去了？与你何干？我只是担心它的小爪子被你磨得快，没有锋芒了。你就不怕被它的小利爪抓得面目全非？我当然不怕了，你得小心。<笑>公子，三个时辰到了。哎，客人还在屋里呢。哼
，公子，我可以过关了吗？你以为这就可以过关了？这才第二关，现在开启八个爆头。雨琪，让他看看。现在你应该看清楚了吧？如果你顺利过关的话，拉门铃就可以出来；否则要罚到三更才能回去我们住一个屋啊！你们听好了，这个贱婢冒犯了我，公子亲自责罚了他。喂，你们几个，把他挪到这儿来！哎，不行不行不行，嗯不不是，锦珠姐姐，那扇窗的窗轴坏了，到了晚上会透风，很冷的。那不正好吗？一个才爬了一天床就被赶回奴婢房的奴婢，正好让他清醒清醒。我姐姐都受伤了，你们还让他吹风？你哪儿那么多话？哼！这被打的也太惨了吧！你干什么呀？轻点儿。哎呀，你睡觉去，睡觉去啊！这个宇文渊，真是不分青红皂白，把姐姐打成这样。宇文家的人，果然没有一个好东西。不对啊，女奴犯罪，要不拉出去一顿鞭打。要不就绑去罪奴所，哪有主子亲自折磨到三更的道理？嗯，这个不是。记住，那颗木珠，千千万万不要再拿出来了，明白了吗？
起灵，心断气远。不是说，搞定八个爆头就能拉门铃出来吗？我已经搞定了呀。公子啊，让你练的是速度，不是你的小聪明。星儿已经有了诀窍，现在八面飞剑均可应付。公子，我练成这样的功夫，整整花了一年的时间。很好，现在也算得上是眼疾手快了。知其人，不知其所以然。我知道我错在哪儿了。明天继续责罚方可歇息。那这算不算最后一关了？公子用早打我，我才掉下来的。狡辩！不许下来！剑。
大总管。嗯，最近有什么动静吗？现在岳公子在以责罚的名义，在偷偷训练杏儿的禁闭。嗯，不知这里面到底有何蹊跷？这么说，宇文玥能用得上那个剑臂？错不了。我知道了，这个事儿让我再好好想想。我觉得那个星儿，她迟早会成为我们的心腹之患，倒不如趁她根基未稳，做了她。你找个机会，再试试他的身体。愿听朱大总管吩咐。六姐，那个锦竹可嚣张坏了。就是。六姐，这几天我们都想死你了，他又欺负你们了？那倒没有，就是脏话说了一箩筐。<笑>我现在啊，倒是喜欢听他说脏话，他越说就证明他越嫉妒咱们。对，他越嫉妒啊，我就越高兴。<笑>看看你们俩现在这个样子，倒有几分像锦竹了。<笑>真的吗？哎，六姐是在夸咱们像上房的大婢女了。<笑>大婢女倒是不像，尖酸刻薄倒是像个七七八八。尖酸刻薄，尖酸刻薄点才好，这样才不会被人欺负呀。嗯，小八说的对、嗯。喂，过来，干什么？今天晚饭之前把这些衣服洗干净、晾晒好，明天早上送到我房间来。这好像不是公子的衣服。你眼睛瞎了吗？这怎么可能是公子的衣服啊？是我的，你的。你的衣服凭什么让我六姐洗啊？就是你个贱婢，轮得到你说话吗？真以为自己是主子了？大惊小怪，出什么大事了？呃，大事，大事就是，快放我下来！就是公子想喝茶，没人预备。要烹茶就快去准备啊！诺、no。
走，走。事情的经过就是这样，香儿已经能在锦竹的手下应付自如，看来这段日子的辛苦总算没有白费。我磨练他，只是为了让他自保吗？公子，有句话我不得不说了，您不觉得奇怪吗？香儿进步的也太快了吧，这不合常理啊。除非是……除非什么？除非他从小受过极为严苛的训练，并且根基打得非常牢固，我已经让越位继续调查星儿的底细了。他目前没有多大威胁。为了让星儿这柄利刃早日为公子所用，您看，是不是得给他加点料了？这样更能试出他的潜能把剪刀过来。诺比锦竹姐姐的好看多了。啊！锦竹，把你的房间腾出来，现在她属于香儿姑娘了。不，我是三房太夫人送过来的人，谁也不能夺了我的房间。这里是青山院，香儿姑娘是公子的贴身侍女，锦竹找准你自己的位置
不要逾越了。以后公子的书房只有银铃铛可以打扫，公子的卧室只有星儿姑娘一个人可以进，听到了吗？都散了吧。这个心啊，还真不是一般等闲之辈啊，竟能勾住月公子，可不是。站住！你们都已经听到了吧？以后要对那个心儿再好一点。诺诺。公子，这就是您说的加料吗？我以为您要折磨星儿姑娘。逼出他的底细，可您怎么净给他甜透呢？最大的压力就是给他所不能承受的幸运，让他承受所有人的羡慕和嫉妒。谁弄的？断口这么整齐，一看就是用刀切断的。你们整天都在这个屋子里，别跟我说你们不知道。我们就是不知道，我们每天这么忙，谁会注意那些啊？好，你们不知道也没关系，我也不会追究。但有几句话，我想跟你们交代一下。星儿姑娘，虽然你爬上月公子的床，身份不同了，但是那凳子毕竟是你踩坏的。回头若是管事的问起来，我们也是要如实上报的。大家都是奴婢，谁也不比谁高贵，谁也不比谁低贱。我在这里只不过是为了我和妹妹能够好好的活下去。我不会无缘无故的欺负你们，但你们最好也不要惹我，我也不是好欺负的。女人多的地方是非就多，淫高踩低，拈酸使坏，这是奴婢房里常有的戏码。但我奉劝你们，在这门阀大院中，每个人活着都不容易。与其勾心斗角，不如彼此照应，互相扶持。星儿姑娘，我们错了。什么东西该在什么位置，什么人该干什么活，你们明白，我更清楚。以后我就在月公子身边伺候，少不了要跟你们多来往。与人方便，就是与己方便。这道理，想必你们都清楚吧？嗯。哎呀，这么热闹呢！原来是心儿姑娘在这发威风啊！锦竹姐姐，怎么，这刚当上银铃铛，就知道开始教训人了呀？我哪敢呀，锦竹姐姐。只不过，我现在已经是月公子的贴身侍女。所以就过来跟大家打声招呼。好啊，他们不懂规矩，没有给心儿准备礼物。不过没有关系，姐姐给你准备了。一般来说，我们这些做奴婢的，是吃不到这么好的东西的。哦，对了，你在草场长大，听说连老鼠肉都觉得好吃，自然是没有吃过这么好吃的点心了。哎，要不然把这些拿回去。给你两个好姐妹尝尝鲜，嗯，就当是我送给你的礼物。
怎么？该不会是生气了吧？哼，告诉你，别给点颜色就开染房。还是我应该再教你点规矩。锦竹姐姐，规矩是要懂的人来教的，想必你还没有这个资格吧？哼，别以为在月公子身边就有靠山了，咱们等着瞧。好啊！世子，春风如此之好，你是想待在你这宅子里面发霉吗？世子，又有什么精致的胡闹了？什么叫精致的胡闹？这。是准备豪放的，大热闹一番。哎，赵西风跟他爹爹刚寻河道回来，约好了在猎场打马球，大家都去。但听说，好像没有叫宇文怀。别告诉大家是我告诉你这些。哎，赵家和魏家都准备好了最好吃的食物。我告诉你，你若是不去，这次。你会后悔一个春天。我若去了的话，你和那堆食物都会后悔的。<笑>你的意思是，你会去了？哎，对了，还有一件事，你不妨把你那个小野猫也叫出来，与我二人共乐，放它出来见识见识世面，日后更为公子所用。为什么？为什么？哼，一个小婢女，瞧你小心那样。好了，我把我父亲的汗血宝马送给你，星儿，我带走，让他为我助阵。啊，人不带，不借，马我不要，不熟，不不熟，好你个！不熟，长安城里我视你为最好的朋友，不熟。这青山院里面又别有风景，我可不想错过啊身手太差，还不赶紧给我把衣服擦干？诺
，看来对你的责罚还是太少。公子，心儿不明白，您为何总是责罚我？真的不懂吗？因为你是我的侍寝婢女，罚挂钟，是为了让你担水烹茶的时候减少抖动，一气呵成；罚跳跃，是为了让你身手灵敏，姿态美观；罚飞时，是为了训练你手疾眼快。看起来没那么蠢，免得总被别人惦记。心儿明白了。明白什么了？公子思虑周全，对心儿用心良苦。此话当真？当然是真心的了。心儿对公子感激不尽。我懒得再看你动歪脑筋，下去。诺。这都三天了，你准备什么时候搬走？我这不是在这儿等着替你收拾吗？这是什么呀？这又不是我的东西，我怎么知道它是什么？别以为我不知道，会心银雕。没想到啊，你这个小小的贱婢，还想着偷人啊？你有什么证据证明这是我的东西、啊？从你包袱里翻出来的呀。再说了，这种下作的东西，只有下作的人。才会随身携带。像你这种在草场长大的人，自然是粗俗不堪，不懂羞耻。你与其搞这么多不入流的小动作，不如多动动脑子。你觉得以你现在的处境，还能动得了我吗？三房太夫人让我来青山院，正是因为公子正年轻，女奴们必须行正气，查淫邪。一旦查到，立刻送到三房太夫人府上。活活打死！行了，那我这就告诉管家，看他如何处置。哎，哎呀，锦竹姐姐，你的东西掉了。金小六，你说话注意点，不要太过分了。青山遮不住，大江东流去。锦竹，有些话我只说一次，有些警告我也只做一次。识时务者为俊杰，下回如果栽赃陷害，我劝你啊，先好好动动你的脑筋，别像花枝招展的猪一样。现在，请你给我滚出去！你。莫非那个蒙面女子就是锦竹？怀公子，怀公子，那个星儿就是个大祸害，我实在是对付不了她。求求你，求求你想个法子除了她吧。这个成事不足，败事有余的小贱人，等到该动手的时候啊，我就阎王小鬼一锅端，悄悄回去，等我命令。人皮手套还在身上吗？在。藏好了，弄丢了我就把你的皮扒了，做手套。等等，暴露了自己的身份，小心你的小命儿。嗯。
，快走！人皮手刀会不会在他这儿？你在找什么？我前几天掉了个东西，我过来看一下。什么东西啊？没什么，不重要。找吧，我看看你到底想找什么。算了，我仔细想了想，也没什么找的必要了。你都在这住了这么多天了，东西还在不在都说不定呢。就当本姑娘发发善心，顺手给乞丐了吧。做贼心虚，林夕哥哥的死肯定跟他有关系。撤！撤！撤！撤！撤！已经查明，星儿是三年前到的金家，据说她是金府在外的私生女，而她进金家前生活在哪儿，由何人抚养，都无人知晓。不知公子是否还记得，一年前，洛河被杀，洛河之女洛水失踪之事。也许是属下多心了，但星儿武功进步太快，实在匪夷所思